40 millions de roupies seront investis pour consolider le Macon des Vieux et sa falaise. En temps de pluie, ce site qui est très prisé peut constituer un danger réel pour les visiteurs. En raison des fissures dans la falaise, des rochers peuvent se détacher à tout moment. Macon des Vieux et ses falaises. Tous les jours, touristes et mauriciens font le déplacement jusqu'ici pour admirer ces paysages d'une beauté et d'une quiétude inégale. Or, en temps de pluie, cette partie du pays devient dangereuse. Ce rocher que vous voyez est tombé de la falaise. D'autres pourraient dévaler de cette même falaise et les autorités envisagent de réagir très vite pour éviter d'autres catastrophes ici, sur ce lieu. Quand ça va le ressap est tombé, il y a un risque de chemin. Donc nous bien assurer qu'à ce moment-là, il n'y a aucun véhicule, il n'y a aucun dimoun qui peut mort. C'est dans l'endroit-là, nous devons sécuriser à l'endroit-là bien. La deuxième étape, c'est un renforcement du cliff. Donc le renforcement veut dire qu'il nous vient mettre un netting, nous vient mettre ce que nous appelons un rock bolt, l'eau, ce cliff-là, qui, qui empêche Ross de tomber à l'avenir. Une étude des lieux a permis aux experts de découvrir des fissures, des autorités envisagent de placer des filets de protection sur plusieurs parties de la crête. Un travail titanesque attend les professionnels du Sotravic Limited qui ont eu la charge de restaurer le site sous la supervision de la Road Development Authority, un projet estimé à 40 millions de roupies. Le projet là, c'est nous tirer tout le loose rock, parce qu'on appelle ça purging of rocks. C'est tout le rose qui a la possibilité de tomber dans le futur. Nous devons y aller avant même. Et après ça, nous pouvons faire un roc net qui vient placer sa paroi là pour empêcher dans 7 ans, 8 ans, si il y a un rose qui a plutôt 20 rose, il tombe within sa roc net là. Et les bon, nous connaît que le cachet naturel des Macondé pour se parer, nos viewpoints pour se parer. Les averses et les marins contribuent à la détérioration du site. C'est pourquoi les autorités recommandent que cette route reste fermée le temps des travaux qui seront effectués par phase. Les travaux pour stabiliser la falaise de Macondé devraient démarrer le 2 mai prochain. La décision a été prise cet après-midi lors d'une réunion au centre communautaire de Baie du Cap en présence des habitants, des représentants de différents organismes concernés par le projet et des élus de la région. Autre décision prise, celle de ne pas fermer complètement la route traversant Macondé durant les trois mois de travaux. Elle sera fermée de 8 h à 15 h L'actualité ce lundi, c'est aussi le retour sur les bancs de l'école pour plus de 200.